അസ്ലാമലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബനാന പൊഹ പോൾസ് പൊഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിട്ടത് ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ തട്ടിലേക്ക് പഴം വെച്ചെടുത്തിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് അവലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി ഒരു അരിപ്പിൽ ഊറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം പഴം നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊലിയൊക്കെ പോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഴുത്ത പഴമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഉന്നക്കായക്കൊക്കെ എടുക്കുക കുറച്ച് ഇളംപഴുപ്പ് പഴമാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് പഴുത്ത പഴമാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക പഴം ഇപ്പം നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഊറ്റി വെച്ച അവലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം കഴിവുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരവേതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക തേങ്ങയും അവലും ഒക്കെ ഒരേ കപ്പ് തന്നെ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവലും തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ടൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഴം ടൈറ്റ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലൂസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് തന്നെ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അവലോ തേങ്ങയും ചോർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഒരു നെല്ലിക്കൻ്റെ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ബോൾസാക്കി എടുത്താൽ മതി നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ ബോളാക്കി എടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഫുള്ളും ഇതേപോലെ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിനായി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായിണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബോൾസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക വേവിച്ച പഴമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കോരി മാറ്റുക ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ കോരി മാറ്റുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബനാന പൊഹ ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്